असलकम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस अब ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस हम कब लेबल करते हैं अब अगर एक पेशेंट एंटी टिबरकुलस थेरापी ले रहा है और वो आपके पास आता है कि चंद कंप्लेंट्स लेके जैसे कि नाजिया की कंप्लेंट करे वोमिटिंग की एबडामल पेन की या फिर वो जॉन्डिस्ट हो जाए ठीक है उसकी ये जॉन्डिस अपियर होना शुरू हो जाए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस के बारे में अब हम कब लेबल करते हैं ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस उसमें हमने दो चीज़ें देखनी हैं उसके एक तो हमने एल करानी है अगर एल उसके फाइव टाइम्स डिरेंज हों और ये जो सिम्टम्स हैं ये ना हो तब भी हम उसे ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस लेबल कर देंगे या फिर उसके एल जो हैं थ्री टाइम्स डी रेंज हो जाए ठीक है और उसके साथ ये सिम्टम्स भी हों जो मैंने ऊपर बयान की हैं तो हम उसे ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस लेबल कर देंगे अब जब ये लेबल कर दिया कि पेशेंट को ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस हो गया है तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट का हम क्या करेंगे इसी के ऊपर हम बात करेंगे जब एक पेशेंट को आप लेबल कर दें कि वो ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस हो गया है तो तब उसकी हमने ए टी टी जो है स्टॉप कर देनी है ठीक है और उसे हमने क्या करना है मॉडिफाइड रजीम पे डाल देना है ठीक है अब मॉडिफाइड रजीम में क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है मॉडिफाइड रजीम के अंदर तीन चीज़ें हैं एक तो है स्टेप्टोमाइसिन इथम्ब्यूटोल और क्यूनलोन इसको आपने एस के नाम से याद रखना है ठीक है स्टेप्टोमाइसिन इथम्ब्यूटोल और क्यूनालोन क्यूनालोन के अंदर सिप्रो भी हो सकती है लीवो और मॉक्सीफ्लोक्सिन भी हो सकती है ठीक है ना जी अब इसके जो ए टी टी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस है इसके बारे में चंद एक और चीज़ें हैं तो वो भी आपके बयान करता जाऊँ कि अगर ए टी टी की वजह से हेपाटाइटिस हुआ है तो आपने ए टी टी रोक के उसे मॉडिफाइड रिजीम पर शिफ्ट कर दिया फिर आपने दोबारा उसके एल डेली कराने हैं अगर उसके एल दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर आपने उसको दोबारा ए पर डाल देना है ठीक होगी बात अब एक दफ़ा ये हो गया दूसरी बात ये है इसमें कि अगर दोबारा हेपाटाइटिस हो गया है मतलब कि पहली दफ़ा ए आपने स्टॉप कराई एल एफ नॉर्मल हुए दोबारा आपने क्या किया उसकी ए स्टार्ट कराई तो तो फिर उसकी ये है उसको हेपाटाइटिस डेवलप हो गया है अब आपने क्या करना है तो फिर उसका एक ये रूल होता है कि आपने ए बंद कर देनी है ठीक है और फिर आपने अब वन थर्ड डोज का ट्रायल देना होता है अब ये बात समझने की है कि वन थर्ड डोज का ट्रायल से क्या मुराद है वन थर्ड डोज के ट्रायल से मुराद ये है कि जो मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होगी वो आपने इंट्रोड्यूस करानी है उसकी वन थर्ड डोज जो है वो पेशेंट को पहले दिन देनी है ठीक है और दूसरे दिन वन थर्ड और ऐड कर देनी है और तीसरे दिन फुल डोज देनी है इस तरह हमने कल्पर ड्रग जो है वो ढूंढनी है अब मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी है ए में से वो है पैराजिनामाइड इसके ऊपर थोड़ी सी बाज लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल कहते हैं कि पैराजिनामाइड जो है वो कंट्रोवर्श मतलब कि पैराजिनामाइड मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक नहीं है आइसोनीजड है तो ये आपको बताता चलूँ कि पैराजिनामाइड इज़ दी मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग अमंग ऑल दी एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स ठीक है तो अब आप आपने वन थर्ड डोज जो है पैराजिनामाइड की इंट्रोड्यूस करानी है पहले दिन पे फिर आपने उसके एल भी मॉनिटर करने हैं दूसरे दिन आपने उसकी वन थर्ड डोज और ऐड करनी है और तीसरे दिन फुल डोज जो है पैराजिनामाइड की देनी है अगर तो एल नॉर्मल रहते हैं फिर इसका मतलब है ये हमारी कल्प ड्रग नहीं है फिर आपने क्या ऐड करनी है साथ में आइसोनीजड फिर आपने दूसरी जो चौथा दिन है उस पर आपने क्या कैड देनी है वन थर्ड जो है आइसोनेजड की डोज देनी है ठीक है पैराजिनामाइड उसी तरह चलती रहेगी फिर आपने वन थर्ड और उसमें पैराजिनामाइड की नेक्स्ट डे पे ऐड करनी है इसी तरह छठे दिन पे आपने फुल डोजेस पैराजिनामाइड और एसोनेजड दोनों की आपने देनी है ठीक है और इस तरह अगर एल फिर भी नॉर्मल रहते हैं तो इसका मतलब एसोनेजड भी आपकी कल्प्रेड ड्रग 
नहीं है फिर इसके बाद आपने रिफेम्पी सीन पर जाना है ठीक है उसका भी वन थर्ड का ट्रायल देना है और पिछली जो ड्रग्स हैं पैराथीनामाइड और आपके पास जो थी कौन सी पिछली एथम्ब्यूटोल पैराजिनामाइड के साथ आइसोन वो भी आपने देनी है ठीक है और वन थर्ड आपने उसके ट्रायल देना है इस तरह मतलब आपने कल्प्र ड्रग को ढूंढना है ठीक है ना जी तो आज का हमारा ये टॉपिक एंड हुआ ठीक है